Ciao Stefano. Ciao Stefano. Eccoci. Ciao, buongiorno. Buongiorno caro Stefano. L'Italia in Europa diventa piccola piccola, ancora una volta. È piccola piccola, oggettivamente, perché insomma nella giornata di comprensibile disperazione del Napoli, perché insomma io penso che ci sia, se, se dovesse rassegnare un, un trofeo anche per la sfiga, a Napoli spetterebbe di diritto, no? perché insomma... Eh, eh, uscire dopo quattro vittorie in quel girone insomma è veramente un colpo di, di Ela Spaventoso e credo che la squadra oggettivamente almeno per quanto riguarda questa, questa, questa fase della stagione non si possa eh, rimproverare nulla dall'altra parte eh, la Juventus con una vittoria eh, rischiava di passare ha oggettivamente sbagliato tutto io condivido quasi nulla di quello che ho sentito anche nei commenti subito, è scattato subito il soccorso rosso e di Sky, no? Del, di, dei vari commenti, eh, il campo, la, la situazione, in realtà poi pur anche legittimamente difendendo il proprio lavoro, anche Conte insomma, ha ammesso che la, 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 la squadra è uscita in altre occasioni, pareggiando due partite ridicole, come quella con Copenaghen e quella con Gatal Sarà in casa e soprattutto ma anche affrontando la partita in modo sbagliato. Ho sentito parlare di Juve spregiudicata, insomma, quale spregiudicata? Io ho aspettato e poi purtroppo quella si è sfiga, se prendi in gol a 5 minuti alla fine in quelle condizioni è evidente che sei, che sei fuori, hai fatto la frittata perché sei riuscito nell'impresa di arrivare all'ultima giornata senza, senza certezze, anche con questo equivoco del doppio risultato che spesso nelle, nelle coppe di frega, io ricordo molto facciamo un suo ragionamento con Sandro Mazzola ai tempi della grande Inter, no? ad esempio l'1-1 conquistato in trasferta all'andata è un risultato spesso illusorio perché tu Dici scendi in campo la, sì, sì. la partita dopo dice che faccio, aspetto e poi ti capita la stessa cosa no? che la partita pensi di averla sotto controllo poi prendi un gol e, e ti, ti, ti subentra poi la, la, no? la, la, la fanno la... questo nelle partite a linea sulle dirette ieri è la stessa cosa ieri su quel campo lì te lo devi infatti non a caso nessuno dei due voleva giocare questo è vero Mancini perché sapeva che sarebbe stato difficilissimo costruire gioco una partita d'attacco su quel campo Conte perché è troppo smaliziato per non sapere che anche di fronte a una superiorità tecnica evidente limitata al relativamente dal campo perché poi la Juve è una squadra molto muscolare anche non è solo una squadra di, di bei palleggiatori no? eh, davanti voi Tevez e Llorente di che stiamo a parlare non è che sono giocatori anche a centrocampo, non c'era Pirlo. Non va Vidal, certo. Dai, su, non, non, è, non è stato il, il campo. Però sapeva che il campo c'è una pozzanghera che ti ferma il pallone e ti fa scappare no? l'attaccante avversario. Poi, poi succede, capita. E, è capitato indubbiamente in modo molto sfortunato, questo devo dirlo, perché la partita oggettivamente, a parte quella gran parata di Buffon su Trobava, ha detto nulla perché giocare a pallone era molto complicato, è venuto fuori un gol straordinario nel momento sbagliato, nel senso che se, se segnano dieci minuti prima forse la Juve riesce ancora a riprendere la qualificazione per i capelli. Però adesso vediamo, il calcio è questo, è, è comico che una squadra che ha fatto poco meglio del Sassuolo va davanti, eh, col peso della tradizione, anche un pizzico di fortuna, ieri veramente è stata una partita avvilente no? per chi ci aveva negli occhi il grande Milan negli ultimi anni, e adesso vediamo sul campionato che difese ci saranno, io oggettivamente nonostante la rabbia, la, la difficoltà della, che la Juve incontrerà anche nel, 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 nel ritrovare equilibri che sono sempre sembrati un po' precari quest'anno no? tra Conte, non tanto la squadra ma almeno la società, io francamente che, sia divent- che, che, che la Roma possa avere dei vantaggi da questa situazione non lo credo proprio perché temo che insomma anche per una questione oggettiva di, 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 di concentrazione di opportunità, insomma la Juve si butterà sul campionato quanto gli interessi la Coppa UEFA, quello dipende poi da, anche dai sorteggi, da quali saranno gli incroci, perché so, vogliono vincere tutti, poi voglio vedere, insomma, perché la, la, la UEFA è una bella, è una bella rogna no? Quella, con le partite al giovedì, quindi temo che poi, e poi so, la vince la UEFA, non è che sia una passeggiata di salute, perché eh, a parte che so, non, c'è, non soltanto la Juve, adesso no? con c'è lo stesso Napoli, ma ci sono fior di squadre che sono... Penso al Porto, penso che pare pure a Benfica, no? ci sono squadre che sono retrocesse dalla Champions e comunque anche formazioni come il Tottenham che fanno quella competizione non mi sembra che abbia intenzione di mollarla. Quindi che uno poi adesso si, si concentri su questo, io non mi farei soverchi illusioni, io credo che complessivamente a noi non sia andata molto bene ieri. No. Questo, questo almeno è. sempre sulla carta, Stefano. Sì, sì, poi, poi vediamo. Poi vedremo, sì, sì, sì. Infatti c'è pure chi dice eh, Juventus adesso 
dovrà, dovrà ripartire immediatamente perché rischia di, di sbandare, era comunque il loro obiettivo, poi quando si dice così era un obiettivo per arrivare dove? Eh, il Bayern Monaco è più forte, sì, eh, sì. le spagnole probabilmente sono più avanti, ti dico probabilmente per non esagerare, eh, l'Arsenal ieri vabbè, ha giocato così con un obiettivo già, già raggiunto, però mh, tendenzialmente sì, sa, gioca, cioè, stiamo parlando di Paris Saint Germain, ci stanno... 4-5 squadre oggettivamente più avanti eh, de delle nostre, delle nostre a migliore la Juve, quindi più avanti della Juve pure, Poi non so dove, è chiaro che era meglio andare avanti che uscire al primo turno, questo è evidente, però ecco, eh, a proseguire il cammino è la squadra meno attrezzata, la, la meno forte, Stefano ha detto tu, a tratti imbarazzante ed è stato così, il prossimo avversario peraltro della Roma, quindi andiamo subito a ai riflessi di campionato si giocherà lunedì sera hanno speso tanto ieri in 10 per praticamente sì. due terzi della, della partita e Milan così è veramente Milan dimesso festeggiano ma relativamente perché dove vuoi che vada una squadra così Guarda, ieri è veramente rimasto poco già a livello di individuale insomma se, se pensiamo ecco, con la bandiera e Baroselli che in altre epoche insomma sarebbe stato considerato un, un giocatore così mattoide no? da buttare dentro in qualche situazione adesso addirittura la star della nazionale ecco, questo dà la dimensione di quanto siamo oggettivamente ridotti male ma eh, gli è rimasto il, 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 un grande un, un orgoglio indubbiamente perché credo che poi le cose lì a, a Milano le sappiano fare da questo punto di vista Riesco, il coinvolgimento della squadra anche dei giocatori sulla carta più modesti è ancora un'arte un che conoscono benissimo e poi indubbiamente una una certa rabbia, una certa determinazione, un po' di carattere, da questo punto di vista credo che la, anche la consultaggine di Allegri, dimostrata anche in modo persino masochistico nei rapporti con la società eh, quest'estate, non solo, la, la, ce l'abbia anche un po' la squadra, la squadra, che, la squadra modesta che è riuscita spesso a fare le rimonte incredibili negli ultimi minuti anche di qualche partita di campionato, no? pur giocando decisamente male, l'ha fatta anche in Coppa, ieri ha tenuto contro una squadra di esperta, perché è una squadra con un minimo di mestiere in più, con la partita la vince e addio calcio italiano in Champions, insomma. però è andata, sono passati, è comunque una cosa che in qualche modo ricaricherà e so, ovviamente bisognerà vedere chi gli tocca nella prossima fase, perché insomma forse a, a ruoli invertiti ieri ci avesse avuto ecco, il girone del Napoli il Milan fa una figura barbina e credo anche quello della Juventus tutto sommato visto poi come, come Mancini ha rigenerato il Galatasaray non, non si sarebbe divertito in modo particolare no? quindi vanno avanti loro dal punto di vista nostro devo dire che è una squadra che ha confermato tutti i problemi che ha c'è una tenuta difensiva eh, estremamente discutibile centrocampo di scarsissima qualità individuale e qualche giocatore importante in attacco ma insomma quelli eh, ci mancherebbe pure che una squadra che, che va agli ottavi di Champions non ce li ha insomma questo lo sappiamo è una partita secondo me che la Roma può ampiamente giocarsi ampiamente giocarsi ovviamente andando poi a capire nei prossimi giorni c'è ancora un po' di tempo perché si scenderà in campo lunedì sera chi, chi sceglierà Rudy Garcia no? cioè, gira molto attorno a Francesco Totti che ha voglia di, di, di tornare in campo forse anche Fernando in queste circostanze e di no? giocare ancora tante partite sì, tra così tanti Milan Roma così ha detto sì sì io penso che sia sarà l'elemento lo è sempre lo è a maggior ragione in una partita che, che, che vedrà l'assenza di Pjanic quindi la, dal punto di vista della qualità della costruzione Francesco diventa ancora più fondamentale, io credo che, insomma, io credo che lui possa giocare oggettivamente, insomma, credo che sia anche nella, abbia anche la capacità, insomma, stiga a parte di controllarsi, di, di, di gestirsi, eh, penso che nessuno sappia meglio di lui, si conosca meglio di lui ormai dopo tanti anni di, eh, di calcio a quei livelli e quindi penso che insomma, lui in, al di là dell'entusiasmo che a volte lo ha, lo ha buggerato, insomma, all'età che ha non farà non farà sciocchezza, ecco, non farà niente che possa in qualche modo danneggiarlo, insomma, ripeto, c'è cioè, sempre l'imponderabile, ecco, io credo che sia abbastanza con una gestione personale a corta, lui sia nelle condizioni di regalare a Roma un'ora di, di calcio importante, poi insomma, valuteranno eh, i medici, valuterà, valuterà Garcia per carità, insomma, io credo che in, almeno per quanto riguarda questa vicenda la gestione di Francesco sia stata collegialmente eh, devo uh -huh. dire perché insomma non, non soltanto per quanto riguarda l'importantissima consulenza esterna che Francesco ha voluto con il professor Mariani ma insomma credo che anche a livello eh, di lavoro di staff sanitario a Trigoria sia stato fatto un lavoro molto, 
molto importante su, su Francesco ma ci dico, ci, dovrebbe da dire, ci mancherebbe però insomma ecco, non, non, non dappertutto insomma si è così, si è così accurati in questo caso insomma, so per certo che si è lavorato con grande, con grande serietà e grande attenzione speriamo davvero di rivederlo presto in campo e presto anche è rodato perché poi Stefano quando salti due mesi eh, due mesi di partite devi, devi avere anche il tempo di, di rimetterti subito in, in sesto è vero che insomma rientrerà se rientra a Milano lo vedremo poi c'è il Catania poi ci, ci si ferma quindi da questo punto di vista so se è meglio o peggio per lui eh? cioè, rientrare no, no, eventualmente questo, e poi rifermarsi questo non so, non so francamente non so francamente valutarlo però ripeto, è uno che ormai conosce il, il suo fisico come, come so, il cavaliere, conosce il cavallo dopo, dopo vent'anni di, di attività, ecco. quindi credo che lui sappia perfettamente come, come gestirsi anche nelle pause. Se, dal punto di vista atletico non, non è un grande vantaggio, ecco. sarebbe stato meglio se fosse, se fosse rientrato un po' prima, eh, poi lo stop eh, perché generalmente no, si rientra con gran... la, la prima che rifai come quando giochi a tennis dopo una vita no? la fai bene poi cominci a calare in qualche modo qui lo stop ci può stare per, per recuperare praticamente due partite sono un po' poche forse però ripeto siamo di fronte a, una, a un atleta bionico dal punto di vista della, delle capacità e della resa per cui quando si parla con, di Francesco bisogna sempre farlo con grande cautela perché quello che ad altri è negato e impedito per lui è è quasi abituale, ecco, questo, questo deve, può confortarci. Insomma. E poi l'altra certezza, che, o meglio certezza, quasi sicurezza, quasi certezza è che Florenzi non giocherà a centrocampo, rimarrà nei tre, no? salvo sorprese, sarà Bradley a prendere il posto di Pianice squalificato. Però a tempo e modo Stefano, per continuare a parlare di, di Milan-Roma, ce ne sarà per te già oggi dalle 14, poi ci ritroveremo domani mattina. Grazie per il momento. Ciao Stefano. Grazie a voi, domani. grazie a tutti. Ciao, Ciao buona giornata.